Olá, é um prazer estar aqui e eu quero dividir com vocês um pouco da minha paixão. Eu sou apaixonado por mágica, desde que era menina. E é uma paixão tão grande que acabou virando a minha profissão, mesmo com a minha formação acadêmica. E eu quero dividir com vocês alguns princípios da mágica, porque a mágica ela manipula a nossa percepção da realidade, da realidade que nós aprendemos a ver. Vou mostrar o que eu quero dizer. Música. Tanto lado também, parece que tem dois pontos, certo? 
Já tem um terceiro. <risos> Quando eu coloco a minha mão aqui, eu omito e acrescento informação verbal. Dois, e você, no time, no efeito, julga. Ah, são dois. E quando eu coloco a minha mão nesse espaço em branco e falo quatro, a nossa mente tende a completar a informação e as pessoas vêm. <risos> você pode falar, ah, mas você só conseguiu fazer isso porque você é rápido. Tá bom, eu vou fazer bem alto. E se você olhar bem, eu sou aos dedos, você vai ver que tem um terceiro ponto. <risos> Do outro lado, eu posso escalar os dedos, você vai ver que eu tenho quatro pontos. E do outro lado, eu tenho cinco pontos, do outro lado, eu tenho seis pontos. Mas vocês não entenderam, eu não fiquei preocupado, é só você dar pulo, não podia ser que ele resolverá. É, por que, que eu mostrei isso? Porque a beleza da mágica é justamente esse pequeno momento que você sai da sua realidade. Apareceu um monte de ponto. O que é? O que é? Não tinha, não tinha nada. Ele é a mão dele que estava vazia. É esse momento. É, é esse momento. Nós trabalhamos para esse momento. Então, os mágicos, ou, ou, ou os ilusionistas, eles enganam o público, claro. Vocês vão ser muito enganados hoje. <risos> Mas a, a, a proposta do enganar é um entretenimento, é um divertimento, é um encantar. Porque a arte ela tem essa propriedade que ela te transporta para outros mundos para outros lugares, e a mágica não é diferente. Quando você vê um filme, por exemplo, é, Steven Spielberg, para mim, ele é um ilusionista. Sabe o filme E.T.? E.T. O Steven Spielberg, junto com o elenco, junto com a equipe de produção, faz você acreditar que aquele bonequinho de borracha, que às vezes é um robô, às vezes é um anão meio tosco, fantasiado, <risos> às vezes é uma animação 3D nessa versão mais recente que eles fizeram, ele faz você acreditar que aquilo é real, que aquilo tem vida, que aquilo tem sentimento, você se sensibiliza por ele. Então, é um conjunto de técnicas que criam, que ele cria, que eles criam para manipular a sua percepção. Você nunca vai ver no filme do Jurassic Park aparecendo é, alguma falha, algum robozinho, ou aparecendo algum cabo. Não. E o ator, quando ele está lá em cena, na maior parte das cenas, muitas vezes ele não vê o objeto, ele não vê o dinossauro. Ele está olhando para o marketing, para a crepe uma marcação, porque o dinossauro, em muitos casos, é adicionado na pós-produção como uma animação 3D. Então, o ator está lá, usando toda a energia dele para comunicar a ideia de que ele está com medo e transmitir essa ideia para o público. E não é só, vamos pegar de fora, vamos pegar de fora, ah, o medo, eu fico assim, eu grito, ah! não. É todo, é todo um processo interno que o autor trabalha para criar essa ilusão. E a mágica não é diferente. Eu conheço muita gente que é, é, conhece a arte, que trabalha com cultura e que acha que mágica é uma coisa legal para criança. Ou que mágica é o que tem no circo, né? Ou que mágica é tirar o coelho da cartão. E você falar que mágica é isso, é a mesma coisa que você falar que dança é o que as pessoas fazem na balada, talvez. Ou você falar que música é o que as pessoas cantam. É, e porque a mágica é uma arte muito, muito maior do que isso. Eu estou dividindo isso com vocês porque aqui no Brasil nós não temos uma tradição de espetáculos de ilusionismo, como na Europa, como nos Estados Unidos, que desde muito tempo existe essa tradição de apreciar essa arte, o ilusionismo à mágica. Vou mostrar mais uma ideia. Pra... Essa daqui é a minha primeira mágica. Lença vermelha, homenagem ao pet. Minha primeira mágica, tudo que eu usava. Duas mãos, duas mãos e um lenço. Eu apertava o lenço na minha mão, assim. Pronto. Eu virava o mundo. E eu tirava o mesmo lenço de dentro do bolso. Tirando o lenço de Mas essa percepção que você tem da ficção, a ficção, o lenço estava aqui e ele, ele, ele foi para cá. Mas se eu te trouxe para a realidade, era um pouco decepcionante. É um ovo com um buraco. É um ovo com um buraco, um ovo. 
E por que, que eu estou dividindo esse, esse segredo com vocês? Porque eu não acho que você pode fazer em casa, para os seus amigos. Tudo que você precisa é de um ovo de madeira e tem um furinho do lado. Entendeu? Um ovo de madeira para iludir, um furinho. E você precisa de dois lenços. Muito importante, os lenços precisam ser da mesma cor. <risos> Coloca um dos lenços no seu bolso, que vai aparecer. Coloca um pouco de madeira também. Deixa lá. Começa com o lenço, mãos limpas. E distrai a atenção. Olha aquela moça com a foto. Pega o ovo de madeira, deixa ele empalmado na mão. Empalmar é ocultar um objeto na mão como se ele tivesse, como se a mão estivesse em posição natural. Então a ilusão que se dá é que não tem nada. Coloca lentamente o lenço dentro do ovo bem devagar, dando a ilusão que o lenço está entrando, não no ovo, mas sim na sua mão. Pronto. Está os dedos. Não serve para nada, mas fica só. <risos> Mostra o ovo. Isso. Vai dentro do bolso, tira o lenço, e você tem um pequeno milagre para mostrar para os seus amigos. Então, essa é a ilusão, quando você sabe como é o modus operandi, tudo fica sem graça. O único problema que você tem que tomar cuidado é se tiver alguém atrás. Porque se tiver alguém atrás de você, ela vai perceber a realidade. Ela vai ver que tem um lencinho saindo do ovo. Mas se isso acontecer, não fique preocupado. Faça o que eu faço. Remova o buraco do ovo. Porque muitas vezes, na arte, a ficção é muito mais interessante que a realidade. Tchau.